lipatan to. Ha? Ang lumipat ng channel, alam nyo na mangyayari. Ano? <laughs> Dahil maganda ang magaganap ngayon. Ay, eto, eto yung mga kaedara natin. Yan. At bukod dyan, ay meron tayong napaka-imported na, na sorpresa para sa inyo. Ating mga players, sobrang gaganda pa. Oo. Oh, oh. Parang ako. <laughs> <laughs> alam nyo ba ni mga players natin ngayon, ay ang tinataguri ang mga prinsesa ng mga teleserye ng bagong generasyon. Ang nagpatibok sa puso ni si Soy, Alden Richard, So what you love, Luis de los Reyes! Yeah! At syempre, eto naman ha. Huli natin siyang napanood sa sa, sa selyo de Angelina. Palapakan natin. Bea Benene. <laughs> Bea Rodriguez sa nakaraang afternoon drama na The Good Daughter kay Aguilia. Ayan, kompleto na ang mga players natin. At kukumpletuhin na natin ang buong uh, gang nam 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 nam. Oo, oh, ah, yun yung sinasabi ko. Eh, napaka-local ninyo eh. Ano Kayo dapat? Na ba? Ano ba ang dapat? Wala na bang iba pa? Wala bang... Nag-effort na nga kami, Lok. Okay na Wala? ba? Ito na nga, utodo na to eh. Ang gusto ko, yung talagang important. Bakit ka mo? Yung sikat na sikat. Yung kilalang kilala, kilalang nanalo kilala. sa Grammys. Eto na mga kapuso, lumipad pa mula sa Amerika para lang sumali dito sa Celebrity Club. Oh. Bilang lang lang, please welcome Mother Monster, be my lady gaga! Careful. I, I'm careful, yes. Why? Yes, because when I bluff, uh, you don't know if I'm bluffing because I keep a poker face. <laughs> oh. <laughs> this is a joker face. <laughs> Not poker face? No, joker face. And this is a, a bald romance. Oh, <laughs> <laughs> Hello, oh, I'm sorry, I'm sorry. Mag, 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 maganda? Maganda. 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 Magandang. Magandang. Gabi. Gabi. Sa inyong lahat. Sa inyo, inyo, inyong lahat. Inyong lahat. Magandang inyong gabi sa inyong lahat. Mga. Mga. Kapuso. Kapuso. Yeah. Magandang gabi sa inyong la lahat mga kapuso. That's, that's all the, that's all the tag Tagalog? Is it? Yeah, yeah, the Tagalog, local, Tagalog. The local uh, language? Yeah, it's local language. Right. Kapuso. Except for, um, Minikani ko ni Monica ang makina ng minika ni Monica. Ang relo ni Leroy Royal. Buwan ang kabilugang kabilugan ng buwan. Buti ka, bito ka, buti ka. That's all. Ang husay mo naman pala. Ano po ka? Hanapan pa ako magturo eh. Players, Luis, Bea, and Kylie, are you ready? Ready? Ang kukuyot na Manila, ho. Good luck sa inyo. This is round one. Back or luck. Kahalagang 2,000 pesos, kailangan ninyong masagot ng tama. Ang mga katanungan, depende sa categories na ito, mula sa atin, ang serious nyo. <laughs> Blackboard! Meron tayong finger, family, family. Luis, dahil ikaw ang nanalo sa bunutan o ang unang bubunot, ikaw ang mamimili. Siguro, since yung mga soap namin may relationship, Siguro family. Oh, may rationality ko yun. <laughs> family na lang. Ewan ko sa'yo, bahala ko. <laughs> family! Family! Uy! Sino naman ang pipiliin mo dito? Kuya Wally. Oh. Wally, ito ang tanong sa family. Sa popular animated series na Dora the Explorer, ano ang family name ni Dora? Ano yan eh? Taga-Mexico yan eh. Si Dora. Really? Pero anong 
Garcia ang family name niya. Lumabas lang yung apelido niya na rebellion nung tinalo si Pacquiao, si Marquez. Really? Kaya Marquez pala ang apelido niya. Apo ni Marquez. Oh. Si Dora. Si Dora. Dora, apo ni Marquez. <laughs> What about you, Monster Monster? I know this. This is my uh, this is my specialty literature animated series. It's Dora Encantada. <laughs> oh, I watched that. <laughs> no relation to Hini, but this Dora Encantada. Yes. Is... Pero ang pinili mo ay si Wally. Ang sabi niya ay Dora Garcia. Ikaw ba ay sa sang ayon kay Wally? Dora Garcia, is it a fact or a bluff? Bluff. Bluff na bluff na. Bluff. Bluff. <laughs> Gusto po namin malaman ano ba ang apelido ni Dora the Explorer talaga. Is it a fact or a bluff? sa manunulat na si Gabriel Garcia Marquez. Ito pa ang bonus trivia. Ang name na Dora ay mula sa Spanish term na Explora Dora which means female explorer. Ah. Oh, now I, I got it confused. Oh, why? Dora Encantada is a different novel. It's Dora the Rat Killer. Dora. <laughs> <laughs> Luis? Dahil sa bluff na sagot mo, you have 2,000 pesos! Bea, kamusta ka? Dalagang oh, dalaga ka na. Thank you, Bo. Bea, mamili ka. Finger or fairy? Finger po. Finger. Finger. Okay, sino pipiliin mong magtuturo sa'yo? Si Kuya Jose. Kuya Jose. Jose, eto ang tanong. Sa ating limang fingers, ang kuko ng aling daliri ang pinakamabilis tumubo o humaba? Yung hinliliit. Pinky! Ito pinakamaliit pero ito pinakamabilis humaba. Kasi gamitin siya. Ano bang mga gamit yung mahaba? Pag dangkal, dangkal. Oh. Pag dinangkal mo, kumakas ka sagad siya. So pwedeng humaba. Pag nagbasa ka ng kamay, lahat umaaho na pero naiiwan yung maliit. Pag nag-isip ka, siya pa rin. <laughs> How about you? Oh, I think it is the thumb. The hin, hin lalaki? Yeah. Uh, hin lalaki? Hin lalaki. Yeah. Yes, because uh, scientifically, it's the one that is used the most. It gets the most air, the most nutrition. You use it for a thumbs up. And you use it for poker, for a poker face. It's Game. the hin lalaki. <laughs> <laughs> Ako point finger. Ito, point finger. Dahil uh, kung hindi natin napapansin, yan ang mas pinakamarami activity na daliri sa na ginagawa sa daliri, na nagagawa ng daliri. Nakakalito, di ba? Kasi nakakabede, pwedeng lahat mahaba eh, sabay-sabay. Pero ang sabi ni Jose, pinky. Is it a fact or a bluff? Bluff. So, bluff na bluff na? Siguro, bluff na bluff! <laughs> bluff daw ang sabi ni Bea. Is it a fact or a bluff? Bluff! Yeah! 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 Bea, ang pinakamabagal tumubo ay ang kuko ng hinliliit o little finger. Ito pala ang pinakamabagal eh. Ano ba tanong? Pinakamabilis. Ah. At ang pinakamabilis ay ang kuko sa hinlalato o middle finger. Ah, ano, ano, try mo Bea, you also have 2,000 pesos. <laughs> Kylie, fairy. Mukha kang fairy. Yun na lang ang natitira sa'yo. Mamili ka ng... Ay, sa palagay ko. Lady Gaga. Ito na po, fairy. The question. Alin sa mga sumusunod na original Walt Disney animated films ang unang ipinalabas? Snow White, Sleeping Beauty, o Cinderella? 
Oh, I know this because I'm a, I'm an American and I'm a very white, just <laughs> like it's snow. And if you see, it's uh, the one with the uh, uh, least number of letters. You see, one, two, three, four, nine letters only in Snow White, and then I think in Cinderella, it's, it gets long, the title gets longer and longer through the years. Um, it's Snow White. Snow and White. That's a fact. Yeah. Snow White, ang unang ipinalabas. Mm -hmm. And I will also do a movie with you. What? My Gaga sa septic tank. <laughs> <laughs> Oh, Sleeping Beauty. Kasi kung maalata mo sa kwento ng Sleeping Beauty, hindi pa gaano nga. Wala pang ma... Hindi pa creative masyado yung mga... Porket natulog, hindi creative. Kaya mo, yung kwento walang gaano ng effort. Sleeping Beauty, natulog lang. Walang gaano ng highlight. Kaya hindi pa na-perfect masyado yung... <laughs> Ako naman po, nung bata ka pa. <laughs> Nakalimutan mo na yan lagi kung pinapanood sa iyo. Ah! <laughs> Cinderella kasi, alam mo, iya, maliit ka pa. Hindi na sabi ko na sa mami mo yan, yan ang lagi panulong. Kali ako, dito na natin, yung inaapi muna tayo. Para ako, aapi muna ako, pero sa dulo, eto na. Di ba ako? Cinderella, <laughs> anak. Cinderella sana, oh. di pa ako. Ah, uh, pero kung uh, talaga... <laughs> Woo! Woo! <laughs> sandali lang, sandali lang. Pabor naman ako kay Dad na yun talaga yung ano. <laughs> pabor, pabor. <laughs> oh, Kylie, tribute mo pala to eh. Anong masasabi mo? Sinusuportahan ka ng dad mo? at uh, ni Aljur. Thank you. May message ka ba sa kanila? <laughs> ah, salamat. Hindi ko alam. Nandito pala sila. Ha, <laughs> <laughs> tuloy tumawid lang ako, anak eh. <laughs> <laughs> ang sabi ng pinili mo, yes. ang sabi niya, base sa letters ay Snow White. Is it a fact or a bluff? Therefore, unang nakita ng publiko si Snow White. Ah. Kylie, pwede kang gumanap ng Snow White, kaya meron kang 2,000 pesos. Malinaw na malinaw po na napakahigpit ng labanan dahil lahat sila ay may tigto 2,000 pesos. Sino kaya ang may eliminate sa susunod na round? na 4,000 pesos na ang inyong paglalabanan. Tutok lang kayo dito sa... Celebrity Vlog! Celebrity Vlog! Kailan We will now move on to round 1, level 2. Mas mataas na ngayon dahil sa, sa bawat tamang sagot ay makakatanggap kayo ng 4,000 pesos! Blackboard! Patingin nyo na mga category. Ayun, meron tayong sweet, spicy, at saka scenty. Bea, mamili ka. Sweet. <laughs> Sus. Sweet. Pa, sinong gusto mo makasama dyan sa pagkain ng ice cream? Si Wally. Oh, sige. Wally, eto ang tanong. Ayon sa International Ice Cream Association, ano ang pinaka-popular na ice cream flavor? Ang paborito ng mga bata, chocolate. Kaya yung ice cream flavor chocolate. Oh! <laughs> I think the questions that have been, the, they've been asking you don't be misled because they are based in Philippine setting. Like, what's your 
show. Uh, I think Mais Conchello is a oh. possible answer to that, but no. Um, I should be true to my uh, research. Where, where are we right now? Uh, Ma Manila? Manila. Vanilla. <laughs> Strawberry. Strawberry. <laughs> Strawberry talaga eh. Kasi yung bata, yung sabi niya nga, chocolate, bawal sa bata ng araw yung ano, ice cream eh. Kasi baka ubuhin. So yung kailan lang yung chocolate. Yung uh, strawberry talaga, sa Baguio, malamig, puso yung strawberry. Kaya yun ang unang ginawa. Sa Baguio, nagmula din yung ice cream, malamig, binabalang dito. <laughs> Bea, ang sabi ng pinili mo, na si Wally ay chocolate kasi nga paborito ng mga bata. Do you agree? It's a fact or is it a bluff? I do agree, fact! It's a fact! Yes! Fact na fact na! Fact na fact! Is it a fact or a bluff? Chocolate! Wow! Wow! Ayon sa study, ang number one and most popular ice cream flavor ay... Welcome to Manila! Vanilla! I told you! You didn't believe me! So, Bea, dahil hindi mo nakuha, yung 4,000 mo, paghahati ka ni Luis at ni Kylie. So, Luis plus 2,000, you have 4,000! Kylie plus 2,000, you now have 4,000! Now, it's your turn, Kylie! Choose a square, please. Send me. Sino ang pipiliin mo dito? Lady Gaga. Thank you. I'm a music icon. Of course! Yeah. Diba? Yeah. Yeah. Although, uh, yeah. I'm very at home here in your show. We should do a show together. Eat Bulagaga. <laughs> <laughs> Why not? <laughs> Woo! What's your question about music? Uh, ito na nga eh. Ito okay. sinasabi. <laughs> question! Ano ang working title ng kantang Yesterday ng grupong Beatles? The title was, the song was co-written with his girlfriend at the time, Alma. She's the basis for the second line, All my troubles seem so far away. <laughs> And Alma always just make him his favorite food. And it's always late, like it's supposed to be now, but you made it yesterday, I want it today, so oh. I think it's, uh, Scrambled Eggs, maybe, is the title of that song. <laughs> By Alma, Scrambled Eggs, By all. plural. Excuse me po, meron po ba kayong maitutulong? Oh, tinitignan ko lang kasi nanggaling kami ng Abbey Road. Wow. Diyan sa Abbey Road, ayan, kung makikita nyo, ayan yung Abbey Road. Yan yung sa album ng Beatles na naglalakad sila. Mm, yan yung nag-show kayo sa uh, London. Correct, sa London, sa Abbey Road. Tapos nandyan yung recording studio nila. Yes. Tawid sila ng tawid dyan. Kaya ang title niyan, Trouble. Madala silang mapaaway dati dyan. Ah! <laughs> I believe in yesterday. Tapos nung talagang i-record na nila, i-launch nila yung album, tapos kung finalization na baga. Yesterday na lang nilagay. Hindi na hindi nilis na yung I believe. Oh, finalization. Yeah. Ang sabi ng pinili mo na isang sikat na singer, scrambled eggs. <laughs> Is it a fact or a bluff? Bluff! Bluff! Bluff na bluff na? Bluff na bluff! Bluff daw ang scrambled eggs. Ano nga ba ang sagot? Scrambled eggs. Is it a fact or a bluff? Taong 1965 nang i-compose ni Paul McCartney ang melody ng Yesterday dahil wala pa itong lyrics, ang ginamit niyang working title ay Scrambled Eggs. Kylie, dahil dyan, yung 4,000 pesos mo ay paghahatian ni Luis at ni Bea. So Luis, plus 2,000, you now have 6,000 pesos! Pesos pa rin. Luis, it's your turn. At spicy na lang natitira para sa'yo. Pamili ka, sino dito ang may anghang pa? Ah, uh, si Jose. 
Oh, eto, spicy question. Saang bansa nag-originate ang chili pepper o sili? Mexico. Sa Mexico yan. <laughs> eto to. Sa Mexico yan. Mexico Kuma... pa lang, tawang-tawa ka na. Kaya kung mapapansin mo, tayo kasi mahilig tayo. Yung mga burger-burger na yan, napunta ako ng, ano, ng, sa Las Vegas. Meron doon isang restaurant na maliit na Mexicano restaurant na puro burger. Lahat maanghang yung burger nila. Tapos tinanong ka, dahil kilala nga nila si Manny, pag nalaman Pilipino ka, binibigyan ka nila ng extra burger. Na sa kanila raw talaga, nag-umpisa yung sili. Mexico. Dahil yun ang tumalo kay Manny, yung anghang. Tumalo <laughs> Na! Na lolo ni... Dora, Dora, Dora. Marquez. <laughs> <laughs> oh, my turn? Yeah. Please? Oh, yeah. Chile. Chile. Hindi, <laughs> tanong. That's a question. That is also the place where it was invented, discovered at the tail end of the Silk Route by Amerigo Vespucci at the end of the Panama Canal. Chile was from Chile. That's also how they named the country. Huh? <laughs> 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 simula ang Bicol Express. Sa Bicol, Pilipinas, ang pinakamalaki exporter ng sili sa buong mundo. Philippines! Luis, ang sabi ng pinili mo, si Jose, ang chili pepper o sili ay galing sa Mexico. Is it a factor of love? In Mexico. Bluff. Bluff. Bluff na bluff na. Luis, ipapaalala ko lang sa'yo, Kapag nakuha mo ang 4,000 pesos, siguradong pasok ka na sa susunod na round. At kung hindi niya makuha, magkakaroon tayo ng tie greater question. Bluff, ang sabi niya? Please reveal, is it a fan or a bluff? Wala pa si Jesus, may sili na sa bansang Mexico. Ah. Luis, Bea, Kylie, yeah. you all have 6,000 pesos! Yeah. And now players, kailangan nyo sagutin ang ating tiebreaker question. Hindi na kayo tutulungan ng Gangnam, kundi mag-uunahan na kayong pumindot ng buzzer. Narito ang inyong tiebreaker question. Maraming salamat, Jose. <laughs> Unahan ito para patas kamay sa likod at hintayin niyong sabihin ko muna ang tanong na is it a fact or a bluff bago kayo magunahan sa pagpindot. Pag nauna ka at mali, pasok na yung dalawa. Are you ready, Luis, Bea, and Kylie? Yes. Ready? Here is your tiebreaker question. Ang gitara ang pinakamabentang musical instrument sa buong mundo. Is it a fact or a bluff? Yes, Bea. Bluff. Bluff. Bluff nga ba? Bluff! Dahil ang pinakamabenta ay harmonica. Dumiretso ka na sa mental. <laughs> Parang ka na rin eh. Yes! Luis and Kylie, ang tanong, bago pinasok ang showbiz, si Hugh Jackman ay nagtrabaho bilang clown. Is it a fact or a bluff? Yes, Kylie. Bluff. Bluff ang sagot niya. Tama ba si Kylie? Alam niyo po, Si Hugh Jackman ay nagtrabaho bilang clown! It's a fact! Yes! yes! May pinaaksyon! It's a fact! Dahil dyan, Kylie, the bluffing game is over for you!
pesos ng naipon mo, you go home with 6,000 pesos! Parang din ka natutuwa. Thank you! Thank you so much! Thank you again! Bye-bye to Kylie! Hello! Luis and Bea, kayo ang pasok sa ating round 2! Ang susunod yung paglalabanan, word war na sa pagbabalik ng Celebrity Vlog! Love, Celebrity Vlog, kinilangin mo ba? Celebrity Vlog! At dalawa na lang ang natitirang prinsesa. So sa tingin ninyo, sino sa inyo ang mas magaling pagdating sa word puzzles? Hindi po namin. Well, at this point, scores will be back to zero. There. At magpo-focus kayo mabuti para makaipon ng three correct answers at umabot sa jackpot. So, kamay sa likod. Category, please. Liquid. Yan ang hinahanap nating word, ha? At tutulungan tayo ni Kuya Jose. Clue lang yan, ha? Pero magko-concentrate kayo sa letters. Luis and Bea, this is World War One. Yes, Bea. Kapeng Barako. Kapeng Barako. Is it a fact? Oh my God! Kapeng Barako. Bea, you now have five thousand. Next category, please. Uy, kayo dyan, tinis. Keep ang unahan. Luis and Bea, kamay sa likod. This is World War II. Yes, Bea. Puppy love. Puppy love, is it a fact? Yes! Bea, pangalawang word na yan na nakuha mo, you now have 10,000 pesos. Meron lang tayong konting panawagan dahil nanonood siya ngayon. Enzo Pineda, please ipagdasal mo naman si Luis. <laughs> Hindi lang siya basta nanonood sa TV, ngunit nandito siya. <laughs> Enzo, ano siya ba? Marito. Sandali nga! Ay, sandali nga! Para ano, bibig support na kay Luis. Wow! Okay lang. Oo, oh, bakit hindi? Camel, Camel. Bea. Ano ba yan? Masano ko di ako napag-isip. Na-joke lang. Camel. Luis? Umayos ka, wala ka pang nakukuha. Kala mo may ulos na dumating sa buhay. Pwede na. Ito na. Next category. Valentine, malapit na yan. Kamay sa likod. This is World War III. Stupid Cupid. Stupid Cupid, is it a fact?
Angels mo. Bakun, bakit kayo ganyan? Congratulations, Luis. You are one step closer to half a million pesos. Yan ay kung masasagot mo ang final four question natin. At nagbabalik po ang Celebrity Love! Sigurado? Sigurado! Okay, Luis, let's play round three, the final four! Woo! Meron tayong tatlong categories sa ating blackboard. Eto na sila. We have numbers, members, and players. Anong pipiliin mong category? Member. Member ang kanyang pinili. Tandaan mo, meron lang kaming isang question para sa'yo at maglalabas tayo ng anim na posibleng sagot pero apat lang sa mga yon ang tama. May pagkakataong kang palitan ng iyong mga sagot ng isang beses lamang. And each correct answer is worth 25,000 pesos! And four perfect answers is 100,000 pesos. And Luis, tonight, you have a chance to win half a million pesos. <laughs> Ready ka na? Ready. <laughs> Ready. Luis, ito ang tanong. Ano ang top four countries na may pinakamalaking populasyon ng mga katoliko. At narito ang anim na posibleng sagot. Nandiyan ang Italy, Brazil, Mexico, Philippines, USA, Spain. Pase? Mexico. Favorite mo talaga yung salitang Mexico kanina pa. Hindi, kung mapapasin natin parang Mexico kasi parang Pilipinas din. Uh, masyadong uh, religyoso mga tao, maraming katoliko. Mapapansin pa rin natin sa boxing, di ba? Lahat sila, <laughs> halos na lahat na nakakalaban ni Manny, lahat nagsasign of the cross yan. Ibig sabihin, katoliko yan. Marami sa kanil. Well, <laughs> the Catholic faith is something that uh, the Filipinos uh, share a lot with Spain. They brought it here. That's why so many of us are Catholic. You were born this way. Spain. <laughs> Even in the middle of the Manila, there is España. Yes. <laughs> Kung nasaan yung uh, Pope? Sa Vatican. Vatican sa Rome. Maratagpuan niya. Sa Italy. 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 Apat ang inahanap natin. Manggagaling sa'yo ang pang-apat. Philippines, Brazil, or USA? Compared to Brazil, it's more like the Philippines. Brazil. Brazil, the four of them. Italy, Brazil, Mexico, and Spain. We haven't yet declared that. We'll give you 30 seconds to change what you haven't said. And 30 seconds... Start now. Luis, may gusto ka bang palitan? Wala. Wala siyang pinalitan? Sa makatuwid. Para sa kanya, ang top four countries na may pinakamalaking populasyon ng mga katoliko ay Italy, Brazil, Mexico and Spain, that is your final four. Unahin natin i-reveal ang choice mo. Brazil. Ang bawat tamang sagot ay 25,000 pesos. Tama kaya si Luis sa Brazil. Brazil, is it a fact? Yes! <laughs> Very good, Luis. 
Ang susunod natin ay ang sinabi ni Jose, Mexico. Nandiyan ka ba? Is it a fact? Italy or Spain? Italy. Italy daw. I trust and love you, Italy. Oh, I trust and love you daw. Eh, tingnan natin si Enzo. <laughs> Kung ano sa palagay niya, Enzo. Oh. <laughs> Ito na ang magbibigay sa'yo ng 75,000 pesos. Nga ba? Italy, is it a fact? Oh! Kung ganon, buksan na natin ang Spain! Is it a fact? Oh! Ang top four countries na pinakamaraming katoliko ay ang sumusunod. Number one is Brazil. Number two is Mexico. Number three is... Philippines. And number four is United States. Pang lima ang Italy at pang siyam ang Spain. Oh! Dahil dalawa ang tamang sagot mo, ikaw ay mag-uwi ng 50,000 pesos! Enzo, join us! Lady Gaga, John Santos! Thank you! Ako po si Eugene Domingo at ito ang inyong Celebrity Vlog!